事。这么多年，我们什么样的阵仗没见过？这次不一样。
你们母子不薄了。陈明胜，跟我回衙门。好吧。我跟你走，可是你要放过我的儿子梁坤，他十八年前只是个强暴中的婴儿。好吧，杜捕头，你可不要一错再错。你这个叛徒，我要你的命！到你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。哎，那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤。大结一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你！阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！傻小子，嘿，又是你，哎，有缘呐，走，哎，师傅，什么时候教我功夫啊？就现在，现在就可以，就是现在嘛，啊，嗯，嗯，师傅。怎么练啊？怎么练？
小，我师傅就让我在泥路上搬扛抬背，我的吧，当然好。看看啊，我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的这种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！你不把你原来会的打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳，给你瞧瞧。嗯，好。嗯
缺心眼儿啊！要扎稳马步。全神贯注。师徒二人躲在这里啊！这次我可不会手下留情的。师弟，眼下我徒儿在此，你是否可以保证不对他动手啊？<笑>你徒儿的武功不足以和我对抗。大坤，一会儿不管发生任何情况，都不许你出手。那不行，我不能看着，师傅被人打。哼，你师傅打不过我。因为他的功夫在我之下，要么你拜我为师，我可是真正天下第一呀、啊！<笑>你教不了我，你凭什么说我教不了你？你连我师傅都没有打赢过，怎么教我？哼，那我今天就让你看一看，我是怎么打赢你师傅的。口舌之快，成得了一时，却成不了一辈子。阿坤，你要记住，凡是做，要比说来的重要。少啰嗦，快出手吧！呀呀呀！哈！哎，师弟呀，你这一出手便把我往死里打。假如一天我真的死了，你没了对手，到时候我看你怎么办？哼，那我就到时候打遍天下，找一个敢跟我拼死的对手。没事，我看这辈子你都打不过我师傅。哼，军英，想必你已经很久没打得这么痛快了吧？你这徒弟啊，根本不是你对手，让你无法进行。今天我就当叫师牛刀陪你玩一玩，过过瘾。咱们改日再战。哼，战什么？永远都打不过我师傅。还站呢！啊，师傅，你没事吧？你别吓我！啊，我这个师弟呀，每出一招都往死里打，老大我的内力也只能顶得过几成。那怎么办？我被你挥刺！哎呀，走，没事儿，没事儿啊。梁坤，军人师傅，躲起来！杜捕头带人上山来抓你了。啊，军人大师，你怎么了？没事儿。阿坤呐，你赶快跟安姑娘去躲一躲。不行，你受伤了。赶快走！我怎么能弃你不顾呢？这点伤对我来说算不了什么。你要是真被官府抓走，到那个时候我是真的没法救你了。走，梁坤，赶紧走！军人大师会照顾自己的。走，师傅，那你自己多小心啊！
我是按察使司捕头杜飞，奉命捉拿朝廷侵犯梁坤，快把梁坤交出来吧！这，这里没有梁坤。出家人不打诳语啊！出家人不打诳语，这梁坤并不在这里啊！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没人！杜捕头，这里没有人！杜捕头，这里没有人！嗯，这就是我们要捉拿的朝廷侵犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他，一定要向我们衙门禀报。啊，好好好，好，走。你刚打了狂语，你还说出家人不打狂语？出家人不打狂语，我又不是出家人，我是俗家弟子。嗨，嗯，嘿。和尚，醒醒吧，赶紧把梁坤交出来。阿弥陀佛，交出梁坤，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦，梁坤到底在还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼。即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。
你说不出来，你说不出来，师傅！我现在找人报仇，你都不拦我，何必要来了？喂，快来救我！我，我干我家都打不过他，师傅，快！快，你别进来！师傅，不要过来！别进来！快进来！快进来呀！师傅，你死！快进来呀！杨坤，你不想活了？要是让人发现你跑回来，那就可就……哎，如果他们发现我，就算我躲到天涯海角，都能找不到。如果找不到，就算我现在回到佛山，坐在大街上，他们也未必能发现我。你说话的样子怎么越来越像绝音师傅了？当然了，因为我是他徒弟嘛。哦，师兄，最近不好意思打扰了，不过你们不用再担心了。不用再担心，他们会打你了。为什么？因为我要下山了。保重。未学打拳，先学扎马；未学打人，先学背打。嗯，你要记住，红拳的实行源于鸟兽之形态。你现在打一套红拳实行。好。鸟兽不需要学习任何，它就可以有自卫和攻击的本能。这可见自卫和攻击其实是自然的本性。虎走刚猛，练筋骨健力。猛虎下山来势凶，恶虎擒羊迅猛贪。鹤将轻巧，明角度攻守。恶鹤群下手做弓，鹤入竹林力壮高。龙血神韵，河干化龙。乌龙吐珠找河宝，老龙脱脚消歹打。虎形练骨，豹形练力。蛇形练气，鹤形练筋，龙神练形。我们就是要通过锻炼，恢复自然，这就是练武的本意。今后你下个山去，不管遇到任何情况，你都要记住，凡事要顺其自然。人不出手，你不出手。弟子谨遵师父教诲。
小心离开我。各位父老乡亲。欢迎光临我们宝芝林幻扁仪式的现场，下面我就向大家介绍一下我们今天宝芝林的镇馆师傅，铁桥三。啊，不是不是，好，师傅，你看这一切都准备的差不多了，一会儿您来给我们接扁，也算是正式开张了。不不，我没想过要开什么武馆，我。我宝芝林历代以来都是卖药的，而且宝芝林后面都没有加过“武馆”二字。您您教人武功，我卖药，这样的话也很低调，一点都不张扬。我看，这个头还是你出吧。我，哎，师傅，哎，师傅，师傅，师傅，师傅，哎，你看你干嘛呢？你啊，我们师傅那是真功夫，不用挂招牌开武馆，照样有人拜师学艺。对，拜师学艺，师傅。您看，这么多人都来了，林福成也确实挺有诚意的。对对对，要不然你就给个面子吧。对，啊，师傅，您不是要找人吗？要是把这宝芝林名声做起来了，说不定那个人就自己找上门来了。对对对对对对，说的对啊，说的对。哎，对对对，来吧，师傅，来，来来来，来，这个线拿着。哎哎哎，见扁仪式，现在开始。哎，这帮苦力不在码头干活，干什么去了？哦，你有所不知，他们呢都学武去了。听说那个败家林新开了一家武馆，就是那个铁桥三，听说可厉害了。练武？铁桥三？什么来历？别乱，别乱啊！后边排职了，排职了，排队。你看，说人还真不少。那是，谁不知道师傅现在？这以后不成，不成事。算不了。二位后面排队。哎呀，快！哎，嘿，功名钓誉，走，走啊！啊！铁桥三，你给我出来！二位是想来拜师学艺的，我们蔡氏兄弟不是来学艺的，是来接管的。喂，这句话是我说的，我们是来踢馆的。馆的，里边请，走，里边请，里边请。来，来者不善呐，没看出来啊，这俩精神有问题啊，我怕在这儿动手会伤及无辜，不如啊，先放进去。关门打狗，两只。哎，说得好，说得好。我说了，我说了。我们来踢馆啦！干什么？是是是是谁呀？长那么大事干嘛呀？这是干嘛来踢馆？两位师傅，你们来此有何事啊？铁九三，你不是开这破玩意吗？破武馆吗？说的有多厉害呀？啊！你是不是将广州街上所有的武馆都不放在眼里吗？这，两位师傅，嗯，一定是有误会，不如里面说，请，嗯，请。两位前辈，我从来没有在外面说过，一定是小徒在外面乱说，我一定教训他。阿成啊，师傅，还不赶快跟两位道歉？道歉？呃，干嘛要道歉？你在外面说了些什么？不是我说的，是他们两个真的有病。
请喝茶。哎，小心！你这……哦，不是，喝茶，喝茶，喝茶，喝茶！好，快请起。铁雕三，我是八极拳的欧阳冲，你凭什么说我们八极拳是旁门左道？铁雕三，我是八卦上的南宫彪，你个娃娃啊！蛋黄没退，毛没长全，啊！凭什么说我们八卦掌是挖拳绣腿？铁雕三，我是通背拳的上官飞，你有几斤几两？胆敢说？通背拳是小儿科小把戏，有种你出来看看，通背拳和伏虎拳哪个厉害？铁桥三，给老子听好了，老子是五郎棍的司徒鄂，你小子口出狂言，说我的功夫是师娘教的，不堪一击，混蛋，有本事出来单挑，我让你尝尝我五郎棍的厉害。铁桥三，我是断魂枪的公孙越。你凭什么说我断魂枪断不了别人的魂，只能断自己的魂呢？有胆量你出来，单打独斗，看谁断谁的魂！铁桥三，最近武林老天有人聒噪，说我们广东的铁桥三长得帅，武功高，拳法刚柔相济，内外兼修。老娘练的是形意拳，听说你放言江湖，说形意拳根本不是你的对手。哼，在你的手上走不了三招，你出来，让老娘看看。如果你真的长得帅，老娘就放你一马，只打你半边脸，留给你半边面子。在下铁桥森。不知各位大师登门造访，有何贵干？二师兄，你看那王彪也来了。听闻最近广州出了一位铁桥三，嘴上功夫了得，不知道拳脚如何。所以请武林同道来会一会，看你铁桥三有什么能耐，能在广州立足。哎，我想各位大师误会了，我说不上能言善道，又何来狂妄自大？再说。宝芝林真正的当家是我徒弟林福成，他更没有本事在广州画地为界、抢占地盘的意思，所以这件事情一定是误会了。阿成，哦，你先带大家进去，把门关上。不啊，带着大家进去。师傅，这。哎呀，别看了，都走吧。听师傅的话，走走走走。来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来啊！
乡亲父老，在下王彪，是汇丰堂安大侠座下大弟子。承蒙各位江湖朋友捧场，称我师父为岭南大侠。我师父虽然武功高强，但从不恃强凌弱，一直秉承公道，行侠仗义，这是江湖上有口皆碑的。可最近这十三行码头不知道从哪里冒出来一个来历不明、名叫铁桥三的小子，他也不知道。在哪儿学了一些三脚猫的功夫，多次口出狂言，向我师傅挑战。我师傅是一忍再忍，可他却得寸进尺，说我师傅是浪得虚名，招摇撞骗。住口！嗨，各位父老乡亲，在下林福成，铁桥三大侠座下大弟子。刚刚王彪说的那些话呢？大家全当他是林福成了啊！王彪，大家不要理他。你林福成，大家全当他是夏家华。找打是吧？嗯，哦，打就打，反正咱们两个都是大弟子，就先替师傅热热身吧。真希望你这货是铁打。
安大家省长，在下领教了。铁师傅，真是后起之秀啊！阿某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。师傅，师傅，师傅，师傅，坐坐坐坐坐坐坐，来，媳妇，师傅，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。爹不怪你，女大不中留啊。阿彪，拿我的烟来。爹。去跟阿老爷子说一声，就说我身体不适。是啊，等一下的比赛啊，就不要再打了。啊啊啊！啊，不打了？你害怕了？啊？为什么呀？啊？刚才我在台上跟安老爷子比武的时候，我觉得他后力不济，如果再这么打下去，对他身体有损。哎，师傅，他是安霸，你你这怎么了，师傅？哎，本来愈加一解不一解，这场比赛我其实也不想打，都是你们撺掇我打的。师傅，你说这话我可就不爱听了。什么叫我们大家撺掇的？难道你忘了对面那个王彪有多嚣张啊？师傅，你要不借这个挑战书，他就让你在汇丰堂门口跪十二个时辰，欺人太甚了，是不是？哎，是啊，这给安老爷子下跪也是正常的，他毕竟是前辈嘛。师傅，你你为人不图虚名，弟子们都很佩服。但是这场比武，他根本就不是，不光是关乎面子的问题。王彪，王彪前五十三行码头。对对对对，师傅，我们几个离开码头不是没饭吃，只是那个是是是，这是我们不想让十三行码头变成他们运鸦片的通道，更不想让更多的鸦片卖给我们中国人。我先赶紧，哎呦，师傅，打，打，打，打呀，打呀。师傅，我看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才能被你打倒。下一场你跟他比刀斧，你的劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。更何况师兄，你要是觉得铁桥三这么好打败的话，你去打不就行了？行了，行了，别吵了。阿彪上去啊，他肯定不是这个铁桥三的对手。啊，要是输了，还不是丢我们汇丰堂的人？阿彪，拿我的刀去。我倒要看看这个铁桥三有几斤几两。师傅。哎呀，是啊，是啊，师傅厉害。铁师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们顶级上皆输赢吧。请安师傅赐教。以武会友，应点到为止。但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。
是我，少爷。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了！开打了！开打了！哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呦，这打成了什么状态？
吧，都被都被打到吐血了都。啊！我,我再去看看去。